。今天下班早啊，回去以后早点休息，别熬夜。我估计从明天开始，咱们要连续加班一周，要有这个心理准备。好，朱总啊，嫂子好，嫂子好，拜拜。嗯，你怎么来了？宝宝辛苦了，我来接你下班。谢谢你帮我拿到了证据，还找到了黑我的爆料人。那米娜还真是蠢啊，她怎么也想不到，是背景里的游戏发行宣传排除卖了的。全市能办这种游戏发行 cosplay 的网吧，就这么一家。我调了网吧的监控，对来往的人员进行了反复对比，最后确定了，就是米娜。他真是又蠢又执着，他为了能让人相信这个爆料，还真人出镜视频爆料。其实他不知道，那个反主编压根就不在乎视频的真假。不过歪打正着，要只是文字爆料的话，我们还不能那么快锁定是他。不过即使没有证据。我百分之八九十猜到就是他。其实这些证据是江海涛帮我找到的。虽然他说他是为了帮严厉，但是我知道他主要是想帮你。我没吃醋啊。好，我承认我有点吃醋。我是相信你的，但是我，我每次一想到他曾经和你的关系，他现在还那么拽，还是单身，还处处愿意为你出头。而我们现在又离婚了，我每次想到这些，我心里特别担心。这段时间我也一直在想，咱们离婚这个决定，真的对吗？你好可爱啊！我们会一直坚守我们离婚时的约定，我们会一直相爱，一直相爱。不管怎么说，这次江海涛帮了忙，我得去道个谢。收到。具体方案呢？电话、微信、咖啡，还是晚宴呢？不知道，我就是怕你小心眼，提前跟你报备一下。准奏。我吃醋，我担心，要不要一起啊？我要给你充分的信任和自由，反正你是我的，百分百。干嘛呢？没干嘛呀，我都看见了。哎、小朋友不该看你别看，去玩吧。可可也想亲亲，<笑>来亲亲。嗯嗯、妈妈、嗯，我忘告诉你一件事了。什么事啊？我想让你们和我一起表演节目。什么节目？睡美人。朱先生好，哎，你好，来给你介绍一下，我老婆顾茉莉，这是高夏晶。你好，又见面了。你们认识？同住一个小区，小朋友又在一个幼儿园，难免会碰到。是啊，抬头不见低头见。不过可可妈妈，好久没在小区看到你了，是出差了吗？<笑>你知道的真多。一会儿见啊。问你啊
《大画家和小白花》那个文章是不是你写的？你知不知道这篇文章给当事人造成多大影响？什么什么当事人呢？什么影响？我们也没提名道姓啊。你当读者傻是吧？明明指的就是严厉和他经纪人。严厉和他经纪人这话可是你说的啊，我们可没说啊。我们就是反映一种丑恶的社会现象。哎哎哎，干嘛？不是你说谁丑啊？再给我说一句，你先冷静一下，你先证明是我写的，我写的是谁，你再来闹行不行？你得有证据啊！啊啊，都都对对号入座，都来找我，有没有王法了？你再动我一下，我跟你说，我报警。茉莉，你怎么来了？没有，我刚好下班路过这儿。有事儿吗？艺术丛林公众号那篇含沙射影，写你跟严厉的那篇文章，我看到了。需要我帮忙吗？你别误会啊，严厉是我的好朋友，所以这事儿。我哪怕不帮你，我也肯定会帮他的。不用了，谢谢。严厉是我们画廊签约的画家，这件事儿，公司法务会出面处理的。其实说白了，我今天就是为了这事儿来的。我得给你泼点冷水。根据我的经验，公司法务出于性价比还有其他方面的考量。是不会同意你用法律途径去讨说法的。我可以。谢谢提醒。作为严厉的经纪人，以后类似的事儿可能会很多，我得学会自己处理。所以我一看到你写的这篇《大画家与小白花》，我就知道里面小白花就是顾茉莉，她是我前女友，她什么样我能不知道吗？稍等，稍等，帅哥。你说这个顾茉莉是谁啊？我不认识啊。咱们说小白花儿。哦，这不能提真名是吧？规避风险。翻翻主编，你这爆料人还这么藏着掖着干什么呀？咱们关起门来说话没必要吧？这你就不懂了吧？安全第一。那为什么关起门来还得用代号呢？这件事儿你知我知，我写的就是这个严厉和你那个前女友顾茉莉。读者们一看就明白了，就是他俩，这就够了。再多了都是惹麻烦。啊，就我前面那两篇文章，我连爆料人是谁我都不知道，我也不想查证。你说万一我真一查证这事儿不是真的，我写什么呀？就是点花边新闻，吃瓜群众喜闻乐见，咱就写。明白。哎，还有凡凡主编。你说网上这些爆料人爆料完之后，是不是能够拿到一些线索费啊？啊，有，明码标价。但是你也看到了，我们这小工号惨淡经营，收入微薄。但这次这个文章呢，因为严厉本身的名气比较大，流量还不错。这样吧，这次这个推广的引流广告费，我返你十个点，少说有五千块呢。你说少了吧？以樊主编每篇文章都有三四个广告链接的德行，怎么也得十几二十万的爆料费，才对得起你这年入百万的大号。江律师，取证还顺利吧？顺利。哦，对了，忘了自我介绍，我是志恒律师事务所的合伙人江海涛律师。樊主编，你刚亲口承认了你写的这篇《大画家与小白花》。当中的小白花指的就是顾茉莉，而 Y L 英文缩写指的就是严厉。这篇文章是你基于匿名爆料，不经查证诽谤，而且你靠撰写、传播诽谤文章来谋取广告费。我说这些都没错吧？是。当然了，为了防止凡凡主编你记性不好，你刚说的这些话，我全都录下来。
，我也自我介绍一下，我就是顾茉莉的老公，我叫朱金草。现在你可以说清楚，这件事情是谁给你爆的料吧？你知道后果，最好说出来。律师，咱别在这浪费时间，报案。啊，好，报案。哎，对了，根据我的经验，你的这个公众号的流量以及你谋取的这些广告费，如果索赔的话，至少一百万起步。不是，不是，对对对，对不起，对不起，我错了，我错了。嗯，我这小工号，主编、小编、客服，哪怕是运营，就我一个人，你你让我赔，我也赔不起啊。我这衣服，全身外貌伪单。我就这几台破电脑，办公室我都是租别人的储物间办公的。那个，咱们，咱们，咱咱们私了行吗？和解。说，爆料人是谁？金草，我来这事儿，茉莉并不知道的。你严厉也是我的好朋友，所以不管怎么样，我肯定会出面帮忙。我懂了。不管你是帮严厉还是帮茉莉，我都谢谢你。啊，对了，证据都在这个手表里面，你交给茉莉吧。之后他们公司的法务应该会处理好的。好，谢谢了，我用完以后还给你。啊，没事儿，你别多想啊。现在我当茉莉只是一个很珍贵的老婆，只是没想到这么多年过去了，她还是这么真诚。一点都不功利，真难得。啊，你也不用解释，我相信茉莉。那个时候年轻，不懂事儿，我到现在还挺后悔，不应该大闹你婚礼。这事儿都过去这么多年了，就不用再提。走了。